，老板。你好。三十块羊肉，三十块牛肉。不好意思，牛羊肉啊，卖完了。二十串排骨，十串腰子，五个烤饼。真对不住，这排骨腰子也卖完了，烤饼还剩一个，烤吗？不是你们这做什么生意啊？点什么什么没有？开玩笑呢！你别生气呀、啊，这都三点多了，本来呀、啊、我们这儿也打烊了，要不您到别墅转转？行了，有什么上什么吧，赶紧的。哎，稍等啊。我去你！你有病吧？没看见多少人啊！哎哎哎，对不起对不起，假。等谁？等着来，好几个。这个我们呀、啊，打烊打扫卫生，才见着你了，不好意思。抱歉抱歉，你也是够倒霉的。你说谁倒霉的？你们要眼睛有病，就赶紧去医院，别在这祸害人。对，是我们不对，他也架不住您点儿背呀，一进来就甩脸子，跑我这小店装什么大爷？一脸摔相，说谁呢？说你呢？你再说一遍。宝儿，宝儿，好点没有啊？啊？说你什么好？你这个案子啊，哎，已经结了。哦，回去以后该上班上班，该上学上学。父母年龄都这么大了，少给他们添堵，就当是尽孝。这次幸亏没构成轻伤，人家也愿意调解，要不你且得待一阵子呢。听见了吧？啊，谢谢您啊，警察同志。好，好，谢谢。这个您放心，回去以后我们一定严加管教啊。赶快，谢谢警察叔叔。哎呦呦，还叔叔呢？您这儿子都多大了？我比他大不了几岁。您还拿他当孩子呢？这个不怕您笑话，这孩子在家里边最小，那个在我眼里，他老是小时候十几岁那样，在我面前屁颠屁颠的，这这晃来晃去。别说了，哎，行行，啊啊，对，好了，回去吧，以后注意啊。谢谢您，您忙您忙宝啊，傻了，是不是傻了啊？你也是的，大半夜的饿了，你怎么不知道叫人呢？就是再晚，爸也能起来给你做口吃的，是不是啊？爸，妈，我先下去开车哈，你们快点。哎哎，是啊，你饿了，你跟妈说，妈给你做也行。你跑出去干嘛，让人打成这样？你傻不傻呀你？行了行了，行了，宝儿，他回家了啊，嗯，走了，走了，哎呀，起来呀，哎，走了啊，来，行，自个儿慢慢走啊，哎呦哎呀，瞧这。叔叔阿姨，哎，情夫啊，你说这宝到现在怎么还不醒啊？是不是挂点滴不管用啊？咱咱要不要再拍个片子什么的？我问过王医生了，震雷是因为长期不进食、低血糖，再加上情绪激动才晕倒的。输点葡萄糖，好好睡一觉，体力恢复就好了。哦，好，好，好。昨天晚上就来医院了，为什么不叫我陪你一起啊？最近不是第一次了，我们老这样。我都习惯了，所以就不想打扰你。跟你有关的事儿，我都要在。知道了，叔叔阿姨，我一会儿有个手术，我已经跟同事说过了，多关照震雷。好，那紧忙吧。啊，哎，谢谢，我送一下啊。好嘞，谢谢我了。知道，你也别太累。就听干话，别着急。行行行行。别心脏病了，算了，你说你。哎，醒了。震雷，震雷，宝，震雷，醒了，震雷，你可醒了，你呀、啊。
，我和你妈都快急死了，知道不知道啊？啊，怎么样？振雷，你你饿不饿呀？妈去给你买个吃的啊啊！找什么呢？干嘛啊？啊，干嘛？哎哎，你爸干什么呀？你干嘛呀你呀？你不能这孩子，救我干什么？活着没意思，还不如死了算了。你谁？你不行，你别让你爸胡说，再怎么着你也不能寻死啊你啊！景培，你就让我们省省心吧！啊，你爸心脏病差点犯了，你没饿死你爸可要吓死。我真的不想活，你二老就成全。行吗？你这孩子跟说什么呢？你这，你这，就是你干什么？振雷，你干什么？你们懂点事儿啊！爸妈昨天晚上一直陪着你，都没有休息，你在闹什么闹啊？关雨晴，你不是一直想让我死吗、啊？我今儿成全你啊！你这说什么呢？你这孩子，哎呀，别让你爸，哎呀，让我爸，你们管，你们松手！你别你别你别闹！你别我去，你爸，你松手！出去，出去，出去！出去你妈，你行，出去！别管他，走，都离开这儿！你别急，让我一个人，我还没了的事情。一个人陪着你就完了。哎呀，听话，对呀，关心，大家朋友，你跟我爸呢？你说话，你安静会儿，爸，爸，回来，你你回来，妈，你让爸爸生点心，好不好啊？哎呦，哎，啊，行了，行了，再闭会眼，再歇一会儿啊。这孩子，我活了吧？我不想活了吧？不许胡说！我不想活了，我不想活了吧？行了，行了。妈，我现在送你回去，你能睡就多睡。哎呀，这孩子不让人放心、啊。你说我回去我哪睡得着觉啊？你爸肯定二十四小时的伺候，没个人轮班，他这身体能受得了啊？专家公寓离医院近，你先睡，你休息好了过来跟爸换，让爸也去那儿休息，这样总行吧？好吧，妈听你的。喂，爸，雨晴啊，小宝刚才又晕过去了，那我回去啊？不用不用，都我就是跟你说一声，刚才大夫都来过了，我觉着啊，以后你千万别上病房来了，嗯，免得这个宝他不高兴。那没事儿，医生来看过了，一切都正常，啊，放心吧，走吧。妈，你盖个东西，别着凉了。哎呀，妈，别再看了，你别操心。一会儿啊，我再去趟医院，你好好休息。你爸不是说不让你去吗？不让去我就不去了，大不了被骂一顿呗。清风啊，已经跟那些医生都说好了，护士们也都会照顾着的，有什么事会给我打电话。很好，来了。哎，姐，妈被我发微信了，怎么样？还好吧？杜云来了。哎，我在路上买些吃的，你们还没吃饭呢吧？妈怎么样了？哎，还行还行。妈，还是姐想的周到，带了饭过来。你说我把这事都忘了？哎呦，那可不怪你，咱们全家跟着振雷折腾的，谁还想着吃饭呢？一个个都快成铁人了。姐，一会儿吃完饭你就回去吧。我请了两周的假，这边我全都能照顾。哎呀，我没事儿。雨晴啊，是怕耽误你生意，一直拦着我不让我跟你说呢。那这事儿还是要找他过来一起商量商量，才能更好一些呀。你说咱拿这震雷怎么办？能怎么办呀、啊？这爸跟个门神一样，处处护着他。反正我可没办法，你们自个儿商量。吃饭。要不让震雷跟着我一起送货，转移一下注意力，我来管他。你确定你能管得了他？哎呀，妈姐，先来吃饭吧。好，咱们先吃饭去。走。<笑>哎呀
吧。呃，哎，在，哎，在呢，在呢。宝，醒了啊，醒了。哎，来来来，饿了吧？啊，哎哎哎哎，你说，这个是排骨汤，这是牛肉羹，这是鸡丝粥，还有肉包子，吃哪个？来，哎，喝点粥吧。哎，哎呦！啊，哎，哎，现在只有你爱我了。哎呦，如果你都不爱我，我就真的什么都没了。哎呦，傻小子，我是你亲爸，我不爱你爱谁呀？啊？哎呦，你看看你，我告诉你，爸现在活着就是为了你，知道吗？妈，哎，不错，我以后再不给你添堵了。好，好，我家宝越来越懂事了啊！来，来，不哭了，不哭了，姐啊，你就在这好好住着啊，咱不养好了不走，清风都跟这打好招呼了，踏踏实实住着，好吧？怎，怎么了？你是不是说过那徐清风养的比我好？你说什么呢？这是？你是不是心里觉得徐清风比我重要？哎呦，你看看，你看看你，这，他能跟你比吗？啊，清风再好，他也是，也是个女婿。这女婿他是半个外人，你是亲生的，知道吗？再说了，就算要比的话，那他最多也就是和陈志军一块儿比比。你别胡思乱想，冤枉你老爸啊！那你说，你三个孩子里面，你最喜欢谁？这还用问呢？就是你！你怎么证明这是我呀？哎呦，宝啊宝啊！爸跟你说过多少回了啊？咱们老关家三代单传，你爷爷是单传，我也是。到了你这辈儿啊，就盼着有个孙子呢。可是没想到，这一连生了两个姑娘，本来我们都死了心了。没想到，你妈怀上你了。徐继峰比不上，比不上，他能跟你比吗？不能比呀、啊！别哄我，我哄你干嘛呀？行，宝，我是你亲爹，你不相信别人，还不相信你亲爹我呀？哎呦，哎呦，哎呀，哎。哎，我现在只有你了。嗯，一定要把身体养好。嗯，活得久一点，陪着我。别，要死也死在我后边。别这么说，傻儿子。爸爸呀，爸爸活着的使命就是为了能让你过得更好。记住了啊。行了，行了。咱吃点东西吧，啊，听话，来，我我要再抱一会儿，哎呦，我再抱会儿，我再抱一会儿，哎呦，好，好，哎呀，我再抱会儿，哎，你都多大了呀？啊，哎，不够了，哎，哎，哎。吃东西呢吧？随便吃了一口，我就知道你不好好吃东西呢。给你买了很多吃的，我都妈给你做。买这么多东西啊？哎呀，这鸡和肉要搁到冻箱啊，这鱼要冷藏。嗯嗯，哎，我把这给你收拾了啊。妈，郑雷怎么样了？住了一两天就出院了，身体没事儿的，就是这人吧，闷头闷脑的，白天在家睡觉。晚上出去开着车瞎溜达，我想啊，反正让他散散心，所以也没管他。那我还是回去看看他吧。哎，你千万别，你那么忙，你忙你的，家里有我们三个呢啊，你放心。妈，真是对不起，家里出这么多事情，我都没帮上什么忙。<笑>看你说什么呢？<笑>哦
，我还得赶快给你弄吃的，一会儿回去呢。你妹妹他们两个要回来谈婚房装修的事儿。哦，看这鸡蛋买的多好啊！妈，有一句话。我一直想跟您说，我妈走得早。自从您跟我爸在一起以后，不管有没有雨晴和郑雷，你对我都像亲闺女一样，那么爱护我，保护我。有你这样的好妈妈，特别幸福。傻孩子，自从我跟你爸结婚以后，你就是我的女儿。妈知道一个人生活挺难的，不怕，有爸妈在呢，我们跟你一起扛啊。清风特意去给你们买了这个良品铺子综合果仁，爸妈你们每天一包要吃啊。<笑>清风就是孝顺，什么都想着我们。是是是，应该做的啊。对了，关叔刘阿姨，我们的婚房设计差不多了，哦、下周就可以进场装修了。呵，太好了。那个，你你们都忙，现在宝也好多了。不行的话，我过去给你们建建工吧，好不好？哎，好，我也去。谢谢叔叔阿姨，谢谢爸。哦，对了，哎，这是什么啊？这个你们看看呗，就是给你们设计的那个房子，一楼的院还挺大的。哎呦，这院子好大呀，好敞亮。嚯，刘阿姨。雨晴知道您喜欢种花种草，所以特意选了一个院子大的。哎呀，真是，这么大的院子可是能种不少花草呢。以后我可有事儿干了。是是是，哎，关叔叔，那个小区啊，空地儿大，您可以玩无人机。那个小区还有健身房，周边有医院、超市，呃，还有银行。很方便，嘿，这配套真全还啊！真好，真好。清风特意给你们设计的是那个智能家居，到时候窗帘啊、空调、冰箱、灯什么的，拿手机就可以远程操控，而且半夜起来你们起夜的时候再不用摸黑找灯了，走哪儿亮哪儿。哎呦，我就爱鼓捣这玩意儿<笑>。你得教我，我可不行。哎，这个，哟，这是钢琴吗？嗯。妈，妈，我记得你在幼儿园上班的时候，你特别喜欢弹钢琴嘛。这下，在家里就给你买了一个，你可以把你的喜好再拾起来。哎呀，你看，这老了老了，还以为这辈子都弹不了琴了呢。哎呀，真是跟着女儿女婿享福了啊。叔叔阿姨，这房子的设计啊，雨晴都是按照你们的喜好为标准的。哦，哦，那个智能家居都是清风的主意。他说，呃，简单易操作，适合老年人。那个，甭管是谁的主意了啊。我我觉得咱们都是沾了儿女们的光了，我们得好好谢谢你们，谢谢啊。谢谢。我们应该做的。哎，对对。来，咱咱咱们一块儿吃这个良品铺子吧，哎，一块儿吃，一起健康，是吧？哎，瞅你高兴的，嚯、啊！清风买的什么都好吃，那那可不嘛，我姑，什么事儿这么高兴啊？那门外都听见了，哦，回来了，接着聊啊，怎么一来这么安静呢？嗨，也不配听啊，啊，这这什么呀？这是，哇塞，哇！
徐大夫，你这房子够大的呀啊！这得收不少红包吧？医生不收红包，这个房子是我跟你姐贷款买的，我们要还几十年的贷款。哼，哎，爸爸，还真打算搬过去？哎，说的好听，去了指不定谁照顾谁呢。这俩大忙人一天到晚也不着家的，最主要是那个徐清风的妈妈不待见关玉晴，是吧？他肯定不会去伺候的。到时候你们去，说句难听的啊，你们去了就是当保姆。振雷，你累了吧？回房休息吧。啊，对，嗯，啊、去吧，去吧。我一点都不累嘛，我必须得在这儿，我得在这儿听着他们炫耀，他满足他们的想显摆的这种渴望，是不是？那个，呃，行了，宝儿回来了，呃，我也该给他做饭了，是吧？就先到这儿吧。哎，你，你们，不在这儿吃吧？不可能，东西，东西姐，来，你怎么嘚瑟，唐老爷啊？自己拔一个，行，多拔一杯。走走走。我们大家介绍一下美女啊，关多云，我们公司的新房主。但是呢，现在粉丝已经超过十七万加了，阅读量突破五千大关，恭喜啊！谢谢大家。多云姐，你不用谢他，主要是我会演足剧。你可拉倒吧，那你的话就应该多介绍点优秀的博主啊，是不是？要不然一天到晚在这蹭酒喝。<笑>不是，你不让我们把这些酒喝好了，谁给你干活呀、啊？行，大家喝开心，我买单。哇！来来来来来来。来表演大名，您的公众号我已经看过了，这内容还不错，您形象气质也很好。李小莲和您做一场线上的活动，知道？你这边感兴趣吗？我当然愿意啊！张大大个美妆大 V， 你请我们郭云杰，你给多少钱出场费啊？哎，老万，这可刚开始就你的爱账讨价还价了，你放心，最少六位数。哇，何作愉快！来来来，来来来，恭喜多云姐。拜拜拜拜，你俩怎么走啊？啊，我叫个车，先送窦云姐，然后我再回家。那我先走了啊。嗯，慢走，再见。拜拜。窦云姐，你等我一下，你叫个车。志军，你怎么来了？嗯、怎么样啊？医生怎么说？没什么大事，医生说养几天就好了。小白，这男人怎么着啊？报警吧！算了，花多少医药费我出。我告诉你啊，这个地方没你说话的份儿。坐车边去。火气别那么大。送我回家吧。小白，对不起啊。没事，董云姐，你们好好聊，我先走了。嗯，走吧。你为什么要打人？还玩个眼睛是吧？你知道眼睛对飞行员多重要吗？这是他们的职业生命。你跟踪我？不是跟踪你，是关注你。这小子追过雨晴，你知道不知道？你还跟他搂在一起，你膈应不膈应啊？他比你小那么多，最关键的，他就是一花花公子，他见一个爱一个的人。你，你，你说你找谁不好？你找他。你到底想说什么？我想说什么你不明白啊？傻子都知道
他有可能看上一个带着孩子离异的女人吗？他就是玩儿玩儿啊！你不自爱，你你得考虑考虑孩子。我不自爱，你是想说我不配，对不对？我们结婚这么多年，我一直以为婚姻是执子之手，与子偕老，没有想到我们现在是一地鸡毛，反目成仇。即使我们走到今天这一步，你还在认为复合？是你恩赐我的一个机会，不是董宇，你至于吗？你你你你你干嘛非得我较这个劲？陈志军，我跟孙小白是清清白白的朋友关系，请你不要无端揣测好不好？你以为我配不上一个年轻小伙子的喜欢是吗？我告诉你，我关多云没什么配不上的。起来活动活动，下去走走，别老在屋里边窝着啊！那个冰箱里给你留饭菜了，给你炒的宫保鸡丁，饿了想着吃自个儿啊！哼！爸，这干嘛去？啊？哦，那个，你姐跟清风那屋子不正装修呢吧？呃，我这抽空过去给监禁工。他们的房子装修好了，你们的房子也快了吧？嗨，那还早着呢。真要过去住啊？主，主要是你妈喜欢那房子，这么多年了，她一直藏在心里边也没说，她就喜欢要一个带院子的房子，还有钢琴。不用走，怎么了？又怎么了，宝啊？爸，我求您一件事。嗨，行，你你说。我，我不同意他们俩结婚。你，你胡说什么呢你？你妈，吃不了了，别拿那么多。苹果对身体好，多买几个。这吃到什么时候去、啊？一会儿咱们再买条鱼，买鸡蛋，啊，好好，你想买什么咱就买什么啊。你说你满世界飞，十指不沾阳春水的，妈真怕你不会做饭，不会做家务，啊，没想到您秒变，啊，现在还有点像老婆的样子。哎呀，你就别笑我了。我们俩呢约定好了，以后我要累了就他做饭。他要累了就我做饭，两个人都累了那就出去吃。嗯，约定的好，谁也不是王子公主，就不用那么矫情了。我们俩要做婚姻里的好夫妻，生活里的好战友。就冲你这觉悟，你这表现，妈再给你做两道好吃的。那我要吃饺子。你多久没给我做饺子了？你要求太高了吧？三千馅儿的。好，给你包。咱们去打虾仁去，行。然后，韭菜还得要韭菜呢，走。我在这个家已经是个局外人了，关雨晴现在要把你们弄走，这就是存心想孤立我。你千万别误会李姐，她就是她就是没安好心。找个老公，是外科专家，以后你们还得拖着他们俩呀、啊。是，你现在是立场还坚定。那以后呢？我不傻，其实你心里可喜欢徐清风了。宝啊，你真是想多了你。爸心里只有你，谁也动摇不了你在爸心里边的地位，知道吗？那你证明给我看。行，我不搬了。让你妈一个人过去住，我留下来陪你。你看这行了吧？不行，反正你不能答应他们俩结婚。宝啊，婚庆都定了，你姐跟清风那个婚房也都装修完了，你你姐好不容易才找到一个喜欢的人。我不管，反正你不能答应，我不能让徐峰抢走你。
，咱能不能换个方式啊？要不我我跟你妈都不搬回去住了，我我们一块儿都留下来，行吗？你看，我心里还是舍不得徐清风。你的心早就飞到徐金峰和关玉琴那了。哎呀，你这……哎，报告，哎，干什么你啊？这，干什么你呀？别干傻事儿！妈，老关家有我没徐金峰，有徐金峰就没我。你要把自个儿伤了，爸也活不了了。你学一个，学啊！你现在是立场还坚定，那以后呢？我不傻，其实你心里可喜欢徐清风了。老关家，有我没徐清风，有徐清风就没我。饺子了，就等你回来下锅呢。哎，玉琴啊，晚上爸想请你吃个饭。啊？嗨，我以为出什么事儿了呢。那个，我和妈包饺子呢，你回来吃吧。你不是最爱吃火锅吗？爸爸想请你吃顿火锅。啊？那我那我跟妈说一声啊。那让他别做了，我们一起过去。啊，别别，爸爸就想请你一个人吃。好，那我就想想办法，自个儿过去。啊，那你把地址发给我，我马上过去。哦，好嘞。妈，我得出去一趟。坐吧，哎呀，我刚才给你点了这个鸳鸯火锅，呃，还点了点吃的，也不知道够不够。好端端的，怎么想起请我吃火锅了？嗯
，妈在家做了一桌子饭，我就跟她演半天，我才跑出来的。对了，你看，还给你带了一瓶酒，哎，喝点呗。好好好，真是好闺女。爸爸知道，就爱吃火锅。平时为了工作，呃，自个儿总是节制的。今天啊，爸做东，想吃什么吃什么，咱们敞开了吃啊。那个，等会儿啊，服务员，把菜单拿来。来了。嘿嘿。哎，好嘞，我自个儿来。我来。你好，你要的菜单。哎，好，那谁，李青，来，你看看还想吃什么？好嘞，点。<笑>这不都已经点了这么多了，还够了。那有什么事我再叫你哈。好的。好，那谢谢啊。嗯、不客气。<笑>嗯。爸。嗯。是不是因为你要嫁女儿了，所以有点舍不得，才请我单独来吃饭的？还还真是啊。那个，爸爸，真有点舍不得你。哎，你说从上中学的时候你就念那个寄宿学校啊，那高中到大学基本上就没在爸妈身边待着。工作以后呢，又满世界飞，整天就见不着人。领导还经常派你出去到国外学习去，是不是啊？哎呀，你说你这一年跟家里人在一块儿待的日子呀，咱们掰着手指头都能算出来。哎，这个。哎呀，时间这这一转眼过得还真快，你说你说话这就，嫁到别人家去了？什么嫁到别人家呀？总共也没出一个小区，这以后天天都能见着呀，这算什么呀？啊、行，来吧，咱俩喝一个。哎，好，祝我幸福。哎，好，哎，祝祝我闺女幸福。<笑>嗯，哎，谢谢爸。那个，雨晴啊，啊，这个事儿能不能再先缓一缓？哎，爸，我可都喝完了，你怎么还缓一缓？你平时不是挺能喝酒的吗？哦，不，我我不是说喝酒，爸爸是说，你结婚的事儿，能不能先缓一缓？啊，什么意思啊？呃，对，你跟清风接触的时间也不长，那么着急结婚干嘛呀？再多谈一段时间恋爱，呃，我觉得挺好的。你担心什么呀？那之前你不是也觉得他挺靠谱、挺好的吗？是。爸。嗯。是你的意思吗？啊。是，是，是我的意思啊。嗯。哎，你你你你别想多了啊，那个跟宝没关系，啊，宝宝宝他没闹，真的真是我的意思啊。我怎么好端端的请我吃饭？合着今天是鸿门宴呗？可是爸，那你告诉我，你说缓一缓是多长时间啊？呃，应该不会太久吧？不会太久是多久啊？需要等到你的宝儿长大、懂事、成熟了，才能让我结婚啊？不是，那万一你的宝永远都这样，那我还不嫁人了？不是不是，雨晴，你咱们想问题别那么极端，好不好？爸，你宠儿子能不能有点底线呀、啊？是我极端吗？好，我我承认，我我这么提要求啊，对你来说是有点过分了。可是，你弟弟现在这样，你又不是没看见，对不对？他是真爱贝贝，贝贝在他眼里边那就是他的命啊，是吧？你想。他离了，这个时候你热热闹闹在这边办婚礼，你弟弟他受得了吗？对吧？也不是说不让你结婚，咱先缓一段，好不好？我要是不同意怎么办？早结晚结都是结，推迟一阵又怎么了呢？再说了，这清风那人品好啊，他呀看上的人，肯定不会变卦的。就替你弟弟想想，让他喘口气儿，呃，咱咱咱咱们再缓一段。好吧，清风人品好，所以就得让啊！你就欺负他呀！我好说话，你就欺负我是不是？一个离婚，一个结婚，这本来就是两码事，为什么非得绑在一起啊？不是，你看你弟弟现在这个样，不，你是真看不见的，还是假装看不见？什么样了？他现在一见着那成双成对的东西，他他就想起贝贝来，想起贝贝，他当时就能嚎出来。你说你是他亲姐姐，你这个婚礼对他能没有影响吗？现在咱们不帮他，不救他，他这辈子就毁了他
。你是左一个宝，右一个宝的。我是想知道，在你心里边我算什么呀？你这么爱他，你不爱我，你生我养我干什么呀？你说的什么话呀？这是啊？不，咱们在这说怎么帮助你弟弟呢？你，你扯着没用的干什么呀？真的，有的时候我特别羡慕他。无论他闯多大的祸，无论他什么样，你都那么爱他，你爱过我吗？你什么意思啊？啊？哦，你是说我不爱你是吗？你爱过我吗？我，我怎么不？从小到大，你说是哪一点儿？我对不起你。我就问你，如果我和他同时做手术，医生说只能救一个，你救谁啊？我要救儿子。